హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు మలాలా ఎక్సెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మీడియాలో మాట్లాడుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే మనకు సంబంధించినటువంటి కోవిడ్ డేటా అనేది కోవిడ్ డేటా అంటే ప్రజలందరికి సంబంధించినటువంటి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ డేటా అనేది అది మన కోవిన్ పోర్టల్లో ఉంది మనం కోవిన్ పోర్టల్లో అప్పట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాం వ్యాక్సినేషన్ కోసం అని చెప్పేసి ఆ యొక్క కోవిన్ పోర్టల్ నుంచి డేటా లీక్ అయింది అని చెప్పేసి అలిగేషన్స్ వస్తున్నాయి అనమాట ఎందులో డేటా లీక్ అయింది టెలిగ్రామ్లో లీక్ అయింది అని చెప్పేసి మరి ఇలా డేటా లీక్ అయిందా లేదా అని గవర్నమెంట్ యొక్క అంటే రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఇలాంటి లీక్ అని జరగలేదు అని గవర్నమెంట్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఈ కోవిడ్ ఈ ఇష్యూ పైన మీకు ఎలాంటి అవగాహన ఉండాలి అసలు యాక్చువల్గా ఈ కోవిన్ పోర్టల్ అనేది ఎవరు డెవలప్ చేశారు అలానే ఈ కోవిన్ పోర్టల్లో ఉన్నటువంటి డేటా ఎవరెవరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు అలానే ఈ యొక్క డేటా బ్రీచ్ జరిగినప్పుడు ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఎవరు రెస్పాండ్ అవుతారు మనకి కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ అని ఉంటుంది అనమాట సెర్ట్ అనే టీమ్ అలానే మనకి ఇండియాలో డేటా ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి ఏవేవి లాస్ ఉన్నాయి అంటే అడిక్వేట్ లాస్ ఉన్నాయా లేదా అంటే కరెక్ట్ లాస్ ఉన్నాయా లేదా లేదా ఇనడిక్వేట్ లాస్ ఉన్నాయా మరి ఏం ఏం మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో కోవిన్ డేటా బ్రీచ్ అనేది మనకి ఇందులో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం వైట్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ ఇది వార్తల్లో ఎందుకు ఉంది అలానే కోవిన్ అంటే ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ దీనికి సంబంధించింది అలానే కోవిన్ ప్లాట్ఫామ్ యొక్క కీ ఫీచర్స్ దీని యొక్క అచీవ్మెంట్స్ సెంటర్ డిఫెన్స్ ఏంటి అలానే ఈ డేటా లీక్ వల్ల మనకి ఏం కన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఎలాంటి పరిణామాలు ఉండబోతున్నాయి ఓకే అండ్ డేటా ప్రైవసీ అండ్ డేటా ప్రొటెక్షన్ మనకి డేటా ప్రొటెక్షన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రైవసీ రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పేసి ఏ కేసులో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది మీరు ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఏ కేసులో సుప్రీంకోర్టు అనేది రైట్ టు ప్రైవసీ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్లో పాట్ అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందో ఆన్సర్ చేయండి సరే మరి మనం ఫర్దర్గా టాపిక్లోకి వెళ్ళే కదా ముందు రీసెంట్గా మనకి ఇలాంటి డేటా బ్రీచెస్ ఏం జరిగినాయి రీసెంట్గా రీసెంట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మనకి సిక్స్త్ జూన్ సిక్స్త్ జూన్ రోజు ఎయిమ్స్ ఢిల్లీలో ఈ యొక్క ఎయిమ్స్ అంటే మనకి ఆల్ ఇండియా మెడికల్ సైన్సెస్ ఎయిమ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఓకే ఎయిమ్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా లీక్ అయినట్టు ఇది చైనా నుంచి ఈ సెక్యూరిటీ సైబర్ అటాక్ జరిగినట్టుగా మనకి తెలిసిన స్టూడెంట్స్ ఇదే ఇయర్లో మనకి ఇండియాలో సన్ ఫార్మా వాళ్ళది సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ అవ్వడం అలానే మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మనకి ఇండియన్ పవర్ గ్రిడ్స్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి పవర్ గ్రిడ్ అటాక్ అవ్వడం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఎయిర్ ఇండియా అటాక్ అవ్వడం ఇలాంటివి కొన్ని మనకు సైబర్ అటాక్ జరుగుతూ వచ్చినాయి స్టూడెంట్స్ నేను మీకు ఇంతకుముందు కూడా సైబర్ అటాక్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మాల్వేర్ అంటే ఏంటి ర్యాన్సమ్ వైర్ అంటే ఏంటి అని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది కూడా ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో ఏ ప్లేలిస్ట్లో అయితే ఉంటుందో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్లేలిస్ట్ ఆ ప్లేలిస్ట్లో నేను మీరు మీరు ఉంటుంది మీరు చెక్ చేయొచ్చు ఓకే సైబర్ అటాక్స్ ఈ మధ్యలో మన ఇండియా లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అలానే గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ పైన జరిగినటువంటి సైబర్ అటాక్ ఇదనమాట ఓకే సరే మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూపీఎస్సీ మెయిన్స్లో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ త్రీ సెక్యూరిటీ అలానే యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ టూలో హెల్త్ అండ్ డేటా ప్రొడక్షన్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూజ్ అవుతుంది టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో పేపర్ ఫైవ్లో యూజ్ అవుతుంది ఇది అంటే ఇది మనకి సిలబస్ మ్యాపింగ్ వచ్చేసి సరే ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది కోవిన్ పోర్టల్లో ఉన్నటువంటి డేటా ఏం డేటా మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ డేటా అనేది లీక్ అయింది అంటున్నారు ఏ ప్లాట్ఫామ్లో టెలిగ్రామ్ ప్లాట్ఫామ్లో లీక్ అయింది అని చెప్పేసి ఒక కాంటాక్స్ట్ వచ్చిందనమాట గవర్నమెంట్ దీన్ని డిస్ప్యూట్ చేసింది అసలు అలా లీక్ అయ్యే అవకాశమే లేదు ఎందుకంటే ఈ డేటాను ఎవరు యాక్సెస్ చేయలేరు అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ యొక్క వర్షన్ అనమాట చూద్దాం ఒకసారి మరి ఈ పోర్టల్ ఏదైతే ఉందో కోవిన్ పోర్టల్ ఓకే మరి కోవిన్ అంటే స్టాండ్ అంటే దీని యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంది మనకి కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది అంటే వ్యాక్సినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది వ్యాక్సిన్ స్టాక్ ఎలా ఉంది ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోవడం జరిగింది అలానే ఏ రీజియన్ వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకున్నారు వ్యాక్సిన్స్ ఏ హాస్పిటల్ దగ్గర ఎంత మొత్తంలో ఉంది స్టాక్ మానిటరింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి యొక్క కోవిన్ పోర్టల్ అనేది చెక్ చేస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ అంటే ఓవరాల్గా మన కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్లో కోవి
అంటే ఇది మనకి ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట వేరే వాళ్ళు ఉండే ప్లాట్ఫామ్ని ఈ కోడింగ్ని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇందులో మెయిన్గా ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ అవు ఉంటారు ఫార్మా కంపెనీస్ హాస్పిటల్స్ అలానే ఎవరైతే కోవిడ్ డోసెస్ చేసుకున్నారో ఆ యొక్క ఇండివిజువల్స్ లైక్ మనం అనమాట వీళ్ళందరూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో ఉంటుంది అలానే ఈ యొక్క కోవిడ్ పోర్టల్ని వేరే పోర్టల్స్తో వేరే వాటితో కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరిగింది అంటే అందులోని ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ యొక్క కోవిడ్ పో కోవిన్ పోర్టల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కోవిన్ పోర్టల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళు కూడా యూజ్ చేసుకుంటారు అంటే ఆ పర్సన్ వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకున్నాడా లేదా అనేది మనకి ఈ ఉమాంగ్ పోర్టల్ ద్వారా కూడా చెక్ చేసి చెక్ చేయొచ్చు ఎవరైనా అథారిటీస్ మరి ఉమాంగ్ అంటే ఏంది ఉమాంగ్ అంటే యూనిఫైచ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఫర్ న్యూ ఏజ్ గవర్నెన్స్ ఉమంగ్ను డెవలప్ చేసింది ఎవరు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అలానే నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ డివిజన్ వీళ్ళు దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా ఇంటర్లింకింగ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేస్తున్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఆ వ్యక్తి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకున్నాడా లేడా అని చెప్పేసి ఈ యొక్క కోవిడ్ కోవిన్ పోర్టల్లో చెక్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది మనకి కోవిన్ పోర్టల్కి లింక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఆధార్ అండ్ ప్యాన్ లింకేజ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు మనకి ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఫైలింగ్ సరిగ్గా చేయకపోయినా మనకి ఆధార్తో మనం చెక్ చేయొచ్చు అలానే మనకి ఆ ఆధార్ ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి మనం ప్యాన్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు కదా దీన్ని మనం ఇంటర్లింకింగ్ అంటాం ఇంటర్లింకింగ్ మనం టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏపీఐ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం అంటే రెండు అప్లికేషన్స్ సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడాన్ని మనం ఏపీఐ అంటాం స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ మరి దీన్ని కోవిన్ పోర్టల్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు ఎంపవర్డ్ గ్రూప్ ఆన్ వ్యాక్సిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని అపాయింట్ చేశారు దీనికి హెడ్ ఎవరు చేశారు సిఈఓ ఎవరైతే సిఈఓ ఉన్నారో నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ ఈ నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ సిఈఓ దీనికి హెడ్గా పనిచేసి రిమైనింగ్ మెంబర్స్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ నుంచి ఐటీ మినిస్ట్రీ నుంచి మెంబర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కలిసి కూడా మనకి కోవిన్ పోర్టల్ని డెవలప్ చేశారు సరే ఇక్కడ మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ మనం హెల్త్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి హెల్త్ అనేది షెడ్యూల్ సెవెన్లో ఏ లిస్ట్లో ఉంటుంది షెడ్యూల్ సెవెన్లో హెల్త్ అనేది ఏ లిస్ట్లో ఉంటుంది ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ డేటా యాక్సెస్ అంతా కోవిన్ పోర్టల్ మరి కోవిన్ పోర్టల్లో డేటాని ఎవరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఎవరైతే వ్యాక్సిన్ వేయించుకుందాం అనుకుంటున్నారో బెనిఫిషరీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు అలానే ఎవరైతే హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయొచ్చు అలానే మనకి వేరే యాప్స్ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు బట్ వేరే యాప్ యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు ఏ పర్సన్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పర్సన్కి ఓటీపీ వెళ్తుంది ఆ పర్సన్ ఆధరైజ్ చేసిన తర్వాతనే వేరే యాప్ ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా ఉమంగ్ ఇలాంటి యాప్స్ కూడా మనకి కోవిన్ పోర్టల్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు దీన్ని మనం ఏపీఐ బేస్డ్ యాక్సెస్ అంటాం నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను మరి కోవిన్ పోర్టల్ స్పెషాలిటీ ఏంది స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకి ఇది ఇందులో ఆన్లైన్లోనైనా రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు లేదా డైరెక్ట్ మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నప్పుడు కూడా రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు అంటే బ్లెండెడ్ అనమాట ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు అలానే మనకి ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు మనం కోవిడ్ టైంలో చూసాం దీని నుంచి మనకి డిజిటల్ వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికేట్ కూడా వస్తుంది వ్యాక్సిన్ షెడ్యూల్ని మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు వ్యాక్సిన్ స్టాక్ ఉందా లేదా అని మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా మనకి కోవిడ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఈ కోవిడ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ అచీవ్మెంట్ ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సినేషన్ మనం కోవిన్ పోర్టల్ ద్వారా డె మనకి డెలివర్ చేయడం జరిగింది మనకి ఇందాక చెప్పినట్టు యుఎన్డిపి వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేశారు ఈవెన్ మనం దీన్ని డిజిటల్ పబ్లిక్ గూడ్గా కూడా అనౌన్స్ చేసాం వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మన పబ్లిక్ యూజ్ అవుతుందని చెప్పేసి ఇందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫ్రీగా ఏ కంట్రీ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి దీన్ని మనం ఓపెన్ సోర్స్ ఓపెన్ సోర్స్గా కూడా దీన్ని మనం అనౌన్స్ చేసాం స్టూడెంట్స్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ డిజిటల్లీ వెరిఫైయబుల్ వ్యాక్సిన్ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇది ఓకే సరే ఓపెన్ సోర్స్ డిక్లేర్ చేసాము కదా సరే మరి గవర్నమెంట్ ఏముంటుంది గవర్నమెంట్ ఏముంటుందంటే మేము కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ని మేము ఆల్రెడీ డిప్లాయ్ చేసాం అంటే మేము స్టార్ట్ చేసాం వర్క్ దీన్ని వేరే థర్డ్ యాప్ అనేది యాక్సెస
నెక్స్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటో నేను మీకు చెప్పాను కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏముంటుంది ఇలాంటి లీకేజ్ జరగడం వల్ల ఇలాంటి లీకేజ్ జరగడం వల్ల ఫస్ట్ పబ్లిక్కి దీనిపైన నమ్మకం పోతుంది పాయింట్ నెంబర్ వన్ అలానే మనకి డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఈ యొక్క డిజిటల్ రంగంలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మౌలిక వసతులు సరిగా లేవు అన్న పాయింట్లోకి వెళ్తాం అలానే ఇలా లీక్ అవ్వడం వల్ల ఇండివిజువల్ ప్రైవసీ కూడా లీక్ అవుతుంది లీక్ అవునట్టే కదా అదొక పాయింట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అలానే మనము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిజిటల్ ఇండియాని ప్రమోట్ చేస్తుంది కదా మరి డిజిటల్ ఇండియాని ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా లీక్ అవ్వడం వల్ల అలాంటి డిజిటల్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్ పైన కామన్ మ్యాన్కి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పోయే అవకాశం ఉంది కదా కాన్ఫిడెన్స్ పోయే అవకాశం ఉంది ఈవెన్ మనం ఎకానమీని కూడా డిజిటలైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అండ్ బయోమెట్రిక్ యూజ్ ఆఫ్ ఆధార్ అండ్ లింకింగ్ ఆఫ్ మొబైల్ నెంబర్స్ విత్ ఆధార్ ఇలాంటి ఆన్లైన్ ఫెసి యొక్క ఫెసిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి లీకేజ్ వల్ల మనకి పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో దీన్ని యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది స్టూడెంట్స్ డేటా ప్రైవసీకి సంబంధించి ఇండియాలో ఓకే డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఇన్ హెల్త్ కేర్ యాక్ట్ దిశ యాక్ట్ అని తీసుకొచ్చాం ట్వంటీ ఎయిటీన్లో కాకపోతే దీని తర్వాత రోజులలో మనం డేటా మనం పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ పీడిపిబి ఇందులో మనం మర్చేసాం అంటే ఇప్పుడు ఈ దిశ యాక్ట్ అనేది మనకి డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఇన్ హెల్త్ కేర్ అంటే ఆరోగ్య రంగంలో ఈ యొక్క వ్యక్తుల యొక్క సమాచారాన్ని కాపాడేటటువంటి ఈ యాక్ట్ అనేది ఇప్పుడు లేదు ఇది మనకి పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్లులోనే కలిపేశారు ఈ బిల్లుని ఇప్పుడు పార్లమెంట్ జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ దీన్ని స్టడీ చేసి కొన్ని రికమెండేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బిల్ని విత్డ్రా చేసుకొని మళ్ళీ కొత్త బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు కూడా చెప్పారు పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ వ్యక్తిగత యొక్క సమాచారం బిల్లుకు సంబంధించి మనం అపాయింట్ చేసుకున్నటువంటి కమిటీ ఏంది శ్రీకృష్ణ కమిటీ స్టూడెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన ఇండియాలో ఇప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క ఇన్ఫ డిజిటల్ డేటా అనేది ఏ సెక్షన్ త్రూ కంట్రోల్ అవుతుంది సెక్షన్ ఫార్టీ త్రీ ఏ ఆఫ్ ఐటి యాక్ట్ టూ థౌసండ్స్ ఇది చాలా వీక్ ఉంది స్టూడెంట్స్ ఎందుకంటే దీని ద్వారా వచ్చినటువంటి ఐటి రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టూ థౌసండ్ లెవెన్ దాని ద్వారా మనం ఇప్పుడు ఈ యొక్క డిజిటల్ డేటాను ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాం ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ప్రొడక్షన్ ఇవ్వట్లేదు స్టూడెంట్స్ ఒకసారి మనం పర్సనల్ డిజిటల్ డేటా మనం చూసినట్టయితే అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఏపీ షా ప్రైవసీ కమిటీ అనేది రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ప్రైవసీకి సంబంధించి ట్వంటీ సెవెంటీన్లో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే రైట్ టు ప్రైవసీ ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పేసి శ్రీకృష్ణ కమిటీని అపాయింట్ చేసుకున్నాం మనం ట్వంటీ ఎయిటీన్లో నేను మీకు చెప్పినట్టు ఇందాక దిశ దాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది దాని తర్వాత శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్ట్ సబ్ సబ్మిట్ చేసింది ట్వంటీ ఎయిటీన్లో ట్వంటీ నైన్టీన్లో ట్వంటీ నైన్టీన్లో దిశ అనే దాన్ని ఎందులో మనం మర్చేసామని చెప్పాం పర్సనల్ డేటా ప్రొడక్షన్ బిల్ మనం మర్చేసాం దాని తర్వాత ఈ యొక్క పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ బిల్ని మనకి జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ జేపీసీకి పంపించాం జేపీసీ వాళ్ళ యొక్క రిపోర్ట్ ఇచ్చారు రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫైనల్గా రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఏం అనౌన్స్ చేసిందంటే వాళ్ళు బిల్ని విత్డ్రా చేస్తున్నట్టు అనౌన్స్ చేసింది విత్డ్రా చేసి మేము బెటర్ బిల్ని తీసుకొని రాబోతున్నామని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రెండు కమిటీస్ ఇంపార్టెంట్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ పర్సనల్ డేటా గురించి రికమెండ్ చేసింది అలానే ఏపీ షా ఇది మనకి ప్రైవసీ కమిటీ ఏపీ షాకు సంబంధించింది ఇవి రెండు కూడా రిపోర్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మరి ఇండియాలో ఇలాంటి సైబర్ లీక్ జరిగినప్పుడు కానీ సైబర్ అటాక్ జరిగినప్పుడు కానీ ఎమర్జెంట్గా రెస్ ఎమర్జెన్సీగా రెస్పాండ్ అయ్యేది ఎవరు సెట్ ఇన్ వీళ్ళని మనం కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ ఇండియా ఓకే వీళ్ళు ఏ మినిస్ట్రీ అండర్లో వర్క్ చేస్తారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఐటీ దీని ఈ ఈ పర్టికులర్ స్పెషల్ స్పెషలైజ్డ్ వింగ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది టూ థౌసండ్ ఫోర్లో అకార్డింగ్ టు ఐటి యాక్ట్ టూ థౌసండ్ ఇది మనకి దేనికి సంబంధించింది సైబర్ థ్రెట్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అలానే ఇన్ కేస్ ఎవరైనా సైబర్ అటాక్కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యారనుకోండి ఇమీడియట్గా డ్యామేజ్ కంట్రోల్ అంటే ఎక్కువ డ్యామేజ్ కాకుండా ఏం చేయాలి అని వీళ్ళు రికమెండేషన్స్ ఇస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ మనకి సెర్టిన్ వీళ్ళు ఇంకా ఎవరితో కలిసి వర్క్ చేస్తుంటారు ఈ యొక్క ఎన్సీ ఐఐపిసి అంటే నేషనల్ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొటెక్షన్ సెంటర్ క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన చాలా ఈ ముఖ్యమైనటువంటి ఇన్ఫర
టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఓకే సో ఇది స్టూడెంట్స్ మనకి ఓవర్ వ్యూ సెట్ ఇన్ గురించి ఓకే నిన్న మిమ్మల్ని వీడియోలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ట్రూ అబౌట్ ద ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్ సైక్లోన్ సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే దే మూవ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ రైట్స్ అండ్ ద ఎఫెక్ట్ లార్జ్ ఏరియా విచ్ ఆర్ లార్జ్ ఏరియా ఎఫెక్ట్ చేస్తే కంపేర్ టు ట్రాపికల్ సైక్లోన్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ట్రాపికల్ సైక్లోన్ ఆరిజినేట్ ఓవర్ ల్యాండ్ ఓన్లీ ల్యాండ్ పైన ఆరిజినేట్గా ఉన్నట్టు ఏం లేదు ఇది మనకి ఓషన్లో కూడా మనకి ఆరిజినేట్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓషన్ కానీ సి ఎక్కడైనా సరే ఆరిజినేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆరోగ్య సేతు కోవిన్ డిజీలాకర్ దీక్ష విచ్ ఆర్ ద ఎబో ఆర్ బిల్ట్ ఆన్ ద ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇందులో ఏది మనకి ఓపెన్ సోర్స్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ అంటే అందరికీ అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ పైన మనం డెవలప్ చేస్తాం ఇది ఇదివరకు ప్రీవియస్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏది ఇందులో రైట్స్ ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ మరి మనం ఎలాగూ వీడియో ఎండింగ్లోకి వచ్చాము కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేసామో చెక్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం అసలు కోవిన్ పోర్టల్కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ ఏంటి జాటా ఎలా లీక్ అయింది గవర్నమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంది సెర్ట్ ఇన్ అంటే ఏంది కోవిన్ పోర్టల్ ఎలా ఎవరు డెవలప్ చేశారు కోవిన్ పోర్టల్లో డేటా ఎవరెవరు దీన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు కోవిన్ పోర్టల్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి దీనికి యూఎన్ఓ ఇచ్చినటువంటి రికగ్నైజేషన్ ఏంటి అని మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే అలా సెర్ట్ ఇన్ టీంతో పాటు వేరే అలాంటి ఫంక్షన్స్ ఇంకా ఎవరెవరు చేస్తున్నారు క్రిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ మనకు ఓవరాల్గా కోవిన్ ఓకే కోవిన్ పోర్టల్ డేటా లీక్ అనే టాపిక్ సంబంధించినటువంటి సమగ్రమైన విశ్లేషణ